Pustem da Mina. Comprava livros. Se vocês me acompanham pelo Instagram, vocês sabem que eu não consegui largar este livro aqui até finalizar a leitura dele. Columbine, pra mim, é uma história que, claro, eu tinha... Era de 1995... 95? Não, desculpa. 99. Então eu tinha 20 anos. Né? Tinha, não, não tinha 20 anos antes. 19. Ia fazer 20. E é claro que algumas coisas eu lembro muito bem e outras nem tanto. Depois eu assisti o filme Tiros em Columbine, que é do Michael Moore, que é excelente. É, eu não sei se ele tem o Netflix, mas se tiver ou tiver em streaming, assistam, por favor. E eu recebi esse livro aqui da editora Dark Side, que eu sou parceira deles. E eu sei que muito já foi falado. E o autor desse livro, Dave McCullen, Dave, Dave Cullen, é até do, do, parece do Crepúsculo, Cullen, é, ele veio ao Brasil, ele veio no mês passado, e eu queria muito ter visto, ter ido lá autografar meu livro e tal, mas... Ele foi na barra e eu tava com o pé imobilizado, né? Ainda tô me recuperando aí da torção no pé, então eu não consegui ir. Mas eu, né, levei o livro pra cima e pra baixo. É, fiz duas marcações aqui e vou falar um pouquinho dele pra vocês. Apesar de eu saber que muitos de vocês é, já sabem mais ou menos ou bastante sobre essa história. Bom, Columbine, o massacre de Columbine, como ficou conhecido, aconteceu em 20 de abril de 1999. Dois rapazes que estudavam no ensino médio da escola de Columbine, do estado do Colorado, nos Estados Unidos, eram o Dylan Klebold e o Eric Harris. Eles, durante um ano, tramaram é, fazer esse massacre, inspirados em outros massacres pavorosos que já tinham colado nos Estados Unidos, como o de Oklahoma, onde aquele McVeigh, acho que é esse o nome dele, ele até morreu com uma injeção letal, é, matou 168 pessoas. Eles queriam, na verdade, ter matado 400 pessoas, mas algumas coisas deram errado com a graça divina, mas infelizmente eles conseguiram matar é, 12 estudantes, um professor e depois se mataram. Um acho que com um tiro no céu da boca, outro com um tiro na cabeça, mas foi assim o desfecho e por isso foi chamado de massacre. É, o que, que a gente tem aqui dentro? A gente tem a, o Dave Cullen, ele foi um cara que cobriu todo o massacre de Columbine. É, ele tentou descobrir a motivação dos caras, é, várias coisas que... fez várias pesquisas a respeito. E uma coisa que já tem logo no início, ele dizendo que ele mudou a, a posição deles como, sobre como ele via esses dois caras e por que, que eles fizeram isso. Eu vou pretender não dar muito spoiler do, do que o Dave Cullen descobre, porque eu quero que vocês leiam, mas eu vou falar assim bem passando do, do geral do que eu achei do livro e de como ele me marcou. É, durante a história toda que o Cullen vai contando, ele vai contando antes do massacre, então como eles eram, é, como é que estava a semana, ah, um pouco de cada é, vítima, me lembrou muito... É, o mesmo dia, todo dia, a mesma noite, que é maravilhoso, que é da Daniela Arbex, que é uma das melhores escritoras jornalísticas que eu já é, li na minha vida. E ele vai também, como ele é jornalista, pelo mesmo caminho. Ele vai trilhando assim um pouco da vida de cada vítima, de cada pessoa, de cada testemunha que vai passar por lá, e vai colocando ali, se as pessoas não lembram muito bem, ele, ele explica pra gente como é que ele colocou. Então é muito interessante ver o ponto de vista das pessoas que viveram, é, dos pais. Então tem várias... Eu sei que muitas coisas já foram publicadas, mas, por exemplo, eu não sabia com tantos detalhes assim sobre o que, que tinha acontecido, né? Sobre como aconteceu. Eu não sabia, por exemplo, que foram sete minutos de tiroteio. E nesses sete minutos eles conseguiram né, matar 12, 13 pessoas, né? E atiraram em outras. Teve gente que ficou é, paraplégica. E eles colocaram bombas, eles tinham colocado bombas antes no refeitório, e num horário de pico. Então, primeiro eles iam é, explodir, não deu certo essa bomba, então eles foram pro plano B, que cada um entrou de, de um jeito na escola e saiu atirando. Ah, teve grandes heróis que conseguiram ajudar nesse meio, né, nesse meio desse tiroteio todo. É, a questão do cara que troca a fita, que trocava a fita de vídeo do... É, de segurança, eles, crono... eles ficaram um ano, gente, planejando tudo isso. E aí, o Dave Cullen, ele faz aqui, e lógico que quando aconteceu isso, ele também fala uma coisa que eu achei interessante, que as pessoas já tinham esquecido, porque é tudo é assim, por exemplo, aconteceu outro dia, é, o negócio da menina Agatha, né, que ela, a, a mina aqui no, no complexo do Alemão, é, o policial atirou erroneamente, né, já não tinha que atirar mesmo, mas atirou, atingiu a menina. Dentro da van, da Kombi lá que ela estava. Isso foi muito falado, a mídia falou muito, todo mundo falou a respeito. 
Não passou acho que nem um mês ainda e não se fala mais quase. A gente abre o jornal e ninguém mais fala. Então é exatamente isso que ele coloca, que as pessoas tão, tinham meio que esquecido. Tinham meio, meio que, sabe, ah, não vai acontecer mais. E tinha acontecido de Oklahoma e tinha acontecido os outros que eram para as pessoas se precaverem sobre isso. Mas isso não acontece porque a partir do momento que as pessoas vão esquecendo de falar sobre o assunto, elas acham que isso não vai mais rolar. Então, é, então, lembrando também que é antes do 11 de setembro, né, onde as pessoas começaram a se é, cuidar mais, né, a ficar com mais segurança por causa dos atentados. Então, assim, os Estados Unidos já é um país que tem um volume, uma facilidade muito grande das pessoas comprarem armas, e eles fizeram bombas caseiras também, mas... É, então, ele já tem essa facilidade e ainda soma-se a todos os problemas né, que passam na cabeça de um adolescente. É, um deles, que eu não vou lembrar agora qual dos dois, já, já tá, tinha sido diagnosticado com depressão, estava tomando remédio. É, não que, lógico, que pessoas depressivas vão sair matando, mas era uma pessoa que precisava de acompanhamento. De repente, é, nem os pais sabiam tanto assim como ele estava. Muitas pessoas culparam os pais, mas gente, os pais não sabem tudo que passa na cabeça de um filho. É, não dava pra prever isso, é, um deles era, sabe, é, não era mega nerd, ele era um cara que tinha uma menina pra ir no, na festa de formatura, que é sempre muito importante lá, né, nesses colégios americanos, high school e tudo, então é bem interessante a gente ver que não seguem um padrão, a gente não acha que, tipo, todas as pessoas que vão fazer esse tipo de crime, né, esse tiroteio, esse massacre, vão agir de determinada forma, vão ser iguais, é, enfim, é muito... É imprevisível, né? É claro que algumas coisas podem ser feitas, por isso que foi falado sobre o controle de armas, por isso que foi falado sobre a necessidade de falar sobre o bullying, de evitar o bullying nas escolas, é muito importante, porque depois né, várias cartas deles encontradas falavam sobre o bullying, sobre o ódio que eles tinham. É, e aí uma parte que eu achei bem interessante de mostrar para vocês é que aqui na página 390, é um livro bem grosso, né? Dark Side, como sempre, arrasa, capa dura... É, aquele fitilho que eles têm, não sei se vai dar pra mostrar muito bem, mas que tem, tá vendo? Crime scene, então quer dizer, super, uma edição maravilhosa. E aqui e, tem o, o cronograma né, de tudo que eles fizeram. Então, quando eles estavam no segundo ano, é, em janeiro de 97, as missões começam, as missões são esse massacre. Aí depois, o Wayne Harris inicia seu diário, Dylan inicia seu diário, Eric Dylan começa a trabalhar no Blackjack, aí começa, né, terceiro ano, Eric Dillo rouba a sala de computação da escola, Eric começa a se consultar com o psiquiatra e passa a tomar Zoloft, aí depois, 98, Eric Dillon são formalmente condenados em julgamento, é, por causa do, do, do da escola, e aí ele começa, terceiro ano e último ano, é, Eric inicia a produção de arsenal de bombas de estubo, Eric entrega trabalho sobre nazistas, Eric descreve fantasias sádicas de estupro no diário, Eric disparava pela primeira vez, aí vai indo, novembro, dezembro, janeiro de 99, março, até chegar ao dia que foi o massacre. No dia 17 foi o baile de formatura. E aí mostra pra gente vários relatos, assim, das pessoas falando sobre como é que era o diretor, como é que era dentro da escola. Tem mapa. Uma coisa que também eu achei interessante, ele explica o autor porque ele não quis colocar fotos. Porque ele alega que é, as fotos, elas fazem com que... É, a gente esqueça muito, as fotos elas só marcam um momento e ele queria, fotos de, a gente encontra facilmente na internet sobre esse caso, sobre o, os dois, sobre, enfim, sobre todas as pessoas envolvidas nesse massacre mas ele queria que as pessoas marcassem pelas palavras, né, pelo que ele falou e que a imagem não fosse algo tão é, importante porque a imagem, na verdade, que ele ia conseguir era uma imagem de um momento e não de tudo que aconteceu, não era uma filmagem, né para mostrar exatamente vários momentos que ele queria que ficassem marcados na cabeça do leitor aqui tem também a cópia da carta é, de uma das partes do diário dele e aí um trecho que eu vou ler para vocês é esse aqui se você lembra das aulas de história os nazistas inventaram a solução definitiva para o problema dos judeus, matar todos eles. Bom, caso ainda não tenha entendido, eu digo matar a humanidade, ninguém deve sobreviver. Todos vivemos em mentiras, as pessoas estão sempre dizendo que querem viver na sociedade perfeita. Bem, utopia, não existe. Isso é uma falha humana. Quer saber de uma coisa? Que se foda. Por que deveria me explicar para vocês sobreviventes quando não vão entender metade das coisas que falo aqui? E se conseguirem entender, então que bom para vocês. Isso só quer dizer que vocês têm alguma coisa a dizer dos meus motivos para matar. Isso só quer dizer que você... Não, cadê? Isso sem entender meus motivos. Vamos dizer assim, louco, é insano. Ah, olha, eu me pergunto se o Chicago 
burros ganharam. Está entendendo? É inútil pra caralho. Todos vocês malditos devem eu morrer. Morrer. Qual é a porra do propósito se apenas algumas pessoas entendem o que eu estou dizendo? Sempre existirá aqueles que não entendem, que são burros, ingênuos, ignorantes ou simplesmente retardados. Se não consigo martelar isso dentro da cabeça de todas as pessoas, então é inútil. Foda-se a misericórdia, foda-se a justiça, foda-se a moral, foda-se civilizado, foda-se as regras, foda-se as leis. Morram. Palavras criadas pelo homem, as pessoas acham que podem ser aplicadas em tudo quanto não podem, não conseguem. Não existe nada como bem verdadeiro ou mal verdadeiro. Ou seja, ele colocou isso como se fosse um diário, uma carta de despedida. Diário de Eric, solução definitiva e revoltada com a plateia de maio, entre maio e junho de 90, não, 98, tá certo? Ou seja, foi quase um ano antes do que eles fizeram. E aqui tem outras também, tem outros trechos. É, é um livro, gente, assim, que eu, por alguns momentos, é, me achei muito forte, claro. Eu parava e ficava pensando. É, meu olho encheu d'água com alguns relatos e imaginando as cenas. Realmente foi uma coisa muito de imaginar. Eu não tinha a, o rosto dessas pessoas né, no livro para eu lembrar exatamente como elas eram, como acontecem realmente nesses livros. Mas é um relato muito forte, né? É, eu imaginei como irmã, como mãe, sei lá, como na época se fosse mais nova, passando por tudo aquilo, né? Você tá na sua escola e de repente tem que se esconder. E outros massacres aconteceram desse jeito. Até que no Brasil mesmo, aquele de Realengo. Então, é um livro... que aconteceu também em Suzano, acho que o ano passado, esse ano, não lembro. É, é um livro muito forte, muito bom. É, mas já aviso a vocês que é um livro forte. Ele vem aqui atrás com... Não indicado para pessoas sensíveis, recomendado para maiores de 18 anos. Vou bater nessa tecla porque realmente, vou colocar aqui na caixa de descrição também, é um livro muito forte. Se a pessoa estiver muito sensível, se a pessoa estiver muito é, frágil, passando por uma depressão, uma coisa assim, eu acho que não é um livro bacana de ler no momento. Então, se você escolher essa leitura, já esteja avisado, por favor, que é um livro que pode né, mexer com coisas aí em você que não são bacanas para o momento. Acho que você tem que estar um pouquinho mais forte para poder ler é, essa tragédia. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É, super recomendo esse livro. Eu vou colocar é Dark Side pelo envio do exemplar. Eu queria muito. Ele vai ficar na minha estante nova. Com muito carinho na minha coleção de livros maravilhosos que vocês têm. É, parceirona de vocês. Eu amo ser parceira. Vou colocar o link aqui embaixo. Lembrando que comprando pelos meus links, vocês não pagam nada a mais e ainda ajudam esse canal aqui a sobreviver, a pagar boletos e a fazer mais promoções para vocês. Corre, combinado? É isso. Eu também coloco sempre aqui embaixo para vocês as minhas redes sociais para vocês seguirem. E também os meus livros, né? Que eu tenho aí cinco livros publicados e todos eles vão estar com o link aqui embaixo. Se vocês quiserem também conhecer os meus livros como autora, que não tem a ver com esse livro que eu escrevi, mas tem aí histórias bem... É... Diferente, se vocês quiserem conhecer meus personagens. É isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Pessoal, tchau, tchau.